。象甲季后赛半决赛第二场的巅峰对决是由红方外星人王天一对阵黑方气大师曹岩磊。开局选择中炮进三兵，对黑方平铺马的常见开局。红方五七炮，黑方选择外马攻车，红方横车，黑方这里先飞个象。王天一居九平六之后，曹岩磊选择踩兵抓炮，抢一个先手之后，再选择高车。红方居二进六，压缩黑方的空间。黑方先补士固防。此时王天一走居六进二，非常的含蓄。其一是可以亮出自己的七路炮，将来可以左炮右移；其二将来可以兵五进一，亮出自己的六路居。黑方赶快平炮要对，红方接受之后，再选择甩炮过来，也是计划当中的下法，瞄住了对方的敌马。此时黑方选择卒五进一啊，不给红方。先兵五进一的权利，亮出自己的一路车，那红方肯定是要打掉。一不打的话呢，自己的中兵无法冲起，车就亮不出来。黑方弃掉一个卒，赶快把车调过来参加战斗。红方也顺利的兵五进一。此时黑方如果选择进车吃马，该怎么办呢？显然不能选择上外马打对方啊，否则对方可以车六平八抓双。但是红方此时可以平车保住，随时可以补士或进炮打车。那么黑方的车也是没有太大的作用。如果进车吃炮，红方可以平车，给炮生根的同时捉对方的敌马。黑方必须要防，红方再选择打掉边卒。行其至此，红方多一个中兵还是要取得优势的。所以此时黑方没有贸然动手，选择马八进七比较稳健。红方就补一个士，不再让你进局掏脚了。那么此时黑方过边卒，红方再补象。黑方这个局面可以考虑走一个平炮，把炮平到八路线，不让红方将来有上马的威胁。实战选择的是炮二平一，想威胁一下王天一的边马。那么红方顺势把马跳回，黑方也没有什么进攻点，有些空招的嫌疑。此时黑方横卒，红方。终于可以跳起外马发动攻势，黑方选择退炮，红方抬了一手炮二进一，这步棋啥意思呢？就是将来可以炮二平四，架到视角去控制肋道。此时黑方走了一步进马，王天一出老帅助攻发动了攻击。此时黑方可不可以出将呢？其实是完全可以的，也是非常好的一个选择。那么出老将，黑方很害怕的就是红方有一个炮二平四。表面上看，黑方不能炮九平六，我想正是因为如此，曹元磊呢才没有敢去出将。他看到这个棋呀、啊，不能炮九平六，为啥呢？因为红方可以抓车，那么黑方的车如果往前走，总是要受到红方马的威胁。那如果你往回退，那么红方有一步进炮的妙手，下步棋要活活平炮打死你黑方的车。你现在将我也没有用，我还是可以进去。那下步棋眼看着红方炮五平四，要打死黑方，黑方很难招架。所以黑方啊，看到这个局面不能平炮，所以没敢出。但实际上黑方忽略了红有一个平车的好棋，啊，不一定非要去给对方对，给对方这样一个炮的啊瞄准也没有问题。你要将军我就进将。那么黑方这边啊，在左翼呢有一个攻击点啊，红方呢也不能大意，如果选择进去，黑方再选择进将啊，这样这个局势呢也基本均势，红方的子力无法杀上去。那么实战当中呢，在这个局面下，黑方没有敢去出将，选择平车这样去顶，那么黑方的车就被牵制住了，红方顺势一踩取得优势，下不棋回马踩车，黑方的车就要被捉死。或者是进炮打车，黑方呢都有危险，所以呢，黑方赶快平炮将军，然后呢再做打算。这个局面如果选择车吃马，被红方把视角炮吃了，也是黑方要亏。所以实战呢，选择进炮这样去打。那么红方回马一踩车，黑方一躲，黑方的七卒一旦被吃掉，红方总算找到了一个很好的突破口啊！这样兵三进一冲，黑方就很难招架。实战，你一吃我一吃，虽然你可以杀中兵，但是红方可以跃马上来，给自己的中炮生根，那么黑方整个防线就非常的危险。实战当中选择拱卒
，这样换掉之后呢，想通过足三平四去瓦解红方的攻势，但是为时已晚，正好差一步棋。因为王天一此时可以平车，当你横卒的时候，红方给你马不能让你吃炮啊，你可以拱我的马，我也要吃你的马，保留中炮的攻势，黑方就不好招架了。此时曹元磊选择吃掉，吃。那么红方直接吃马也是可行。实战王天一走了一步进炮的妙手，那么你黑方恰好不敢踩，否则我杀象就是杀棋，你只能飞边象。这样的红方居三进一吃，下步棋要居三进二形成杀棋。黑方走到这里啊，出了一个老将啊，也就投子认父了。因为红方呢，随便将一将，可以简单吃炮，取得多子的优势。曹元磊一看呢。少一个大子，没有任何的攻势，面对王天一没有什么太多的机会了，就只能选择投子认父。王天一凭借这盘胜利，也是带领杭州队成功杀入了2023年象甲的决赛。